ये वीडियो खास करके उनके लिए है जिनको इंग्लिश की थोड़ी भी जानकारी नहीं है ना ही उन्हें सेंटेंसेस बनाने आते हैं ना ही उनके पास वोकेबलरीज की जानकारी है ना ही उनके पास ग्रामेटिकल नॉलेज है उन्हें कुछ भी नहीं आता है वो बहुत ही स्टार्टिंग लेवल से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं वो बहुत ही बेस से इंग्लिश को समझना चाहते हैं तो उसको करना क्या है बस मैं स्टेप टू स्टेप कुछ चीज़ों को बता रहा हूँ उसको फॉलो करो अगर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर गए ना तो इंग्लिस को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो तो वो चीजें हैं क्या आओ हम लोग वन बाय वन सीखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लिए तो आप ये समझ जाओगे कि इंग्लिश होता क्या है और हम लोग इंग्लिश को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं देखो आखिर प्रॉब्लम पता है कहां पर आकर के स्टार्ट होती है आप मान लो एक कमरे में जाना चाहते हो मान लो आप एक कमरे में जाना चाहते हो तो आप किस तरीके से या कहा से होकर के कमरे में जाओगे डेफिनेटली दरवाजे से होकर के जाओगे है ना दरवाजे से होकर के जाओगे लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अगर आप दरवाजे को छोड़ करके अगर आप विंडो से आने की कोशिश करो दीवार तोड़कर आने की कोशिश करो या छत तोड़कर आने की कोशिश करो तो क्या होगा आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी उस रूम में उस कमरे में एंटर करने के लिए तो आपको क्या करना चाहिए आपको दरवाजा ढूंढना चाहिए उस रूम में एंटर करने के लिए और उस दरवाजा से हो करके आपको रूम में एंटर कर जाना चाहिए उसी तरीके से इंग्लिश पता है क्या है वो एक कमरे की तरह है एक रूम की तरह है अगर आप इंग्लिश वाले रूम में जाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा आपको सबसे पहले दरवाजा ढूंढना पड़ेगा जहां से हो करके आप उस रूम में एंटर कर सकते हो और हम लोग पता है क्या करते हैं हम लोग दीवार तोड़ते हैं छत तोड़ते हैं और विंडो को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं तो यही कारण है कि हम लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं तो आज हम लोग इस वीडियो में ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इंग्लिश का दरवाजा कौन सा है कौन से दरवाजे से हो करके हम लोग इंग्लिस को समझ सकते हैं इंग्लिस को जान सकते हैं आइए हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं आप ध्यान से देखो आप यहाँ पे देखोगे कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं प्रियंका चाय बना रही है मैं क्या लिख रहा हूं एक सेंटेंस प्रियंका चाय बना रही है आप अगर इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखोगे अगर समझोगे तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से इंग्लिश को समझा जाता है उसका यूटिलाइज किया जाता है और सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है और उन सेंटेंसेस को किस तरीके से एक कॉन्वर्सेशन में यानी कि स्पीकिंग में कन्वर्ट किया जाता है वो तो बहुत ही ध्यान से देखो मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर सेंटेंस मैंने क्या लिखा प्रियंका चाय बना रही है अगर मुझे इसी सेंटेंस को इंग्लिश में लिखना हो तो मैं किस तरीके से लिखूंगा मैं इस तरीके से लिखूंगा प्रियंका इज मेकिंग टी प्रियंका इज मेकिंग टी मैंने क्या लिखा प्रियंका इज मेकिंग टी अगर आप नोटिस करोगे अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे आप देखोगे कि जो ऊपर वाला सेंटेंस है वो किस चीज में है वो हिंदी में है और जो नीचे वाला सेंटेंस है वो किस चीज में है वो इंग्लिश में है इन दोनों सेंटेंसेस में सिमिलैरिटी क्या है समानता क्या है इन दोनों सेंटेंसेस में समानता ये है कि इन दोनों का मतलब एक है इन दोनों का मतलब एक है अगर मैं बोलू प्रियंका चाय बना रही है और मैं ये बोलू प्रियंका इज मेकिंग टी इन दोनों का मतलब एक ही है बस अंतर क्या है लैंग्वेज में अंतर है ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो हिंदी में है और नीचे वाला सेंटेंस क्या है इंग्लिश में है लेकिन अगर आप फोकस करोगे अगर आप ध्यान दोगे तो आप ये पाओगे कि लैंग्वेज तो अलग है लेकिन इन दोनों के बीच में जो मतलब है जो मीनिंग है वो सिमिलर है एक जैसा है एक समान है समझ रहे हो मेरी बात को आओ हम लोग कुछ और चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं यहां पे जो हम लोगों ने एक हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज किया है तो कोई तो रूल होगा ना कोई तो ऐसा नियम होगा जिससे हो करके ये हिंदी वाला सेंटेंस इंग्लिश में चेंज हो गया हिंदी की जगह पर कोई बांग्ला सेंटेंस हो सकता था कोई उर्दू सेंटेंस हो सकता था कोई अरेबिक सेंटेंस हो सकता था या मान लो चाइनीज सेंटेंस हो सकता था 
तो कोई भी सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में जब चेंज करते हैं कोई तो रूल होना चाहिए जिस तरीके से एक कमरे में आप दरवाजा से होकर के आते हो खिड़की से होकर के तो नहीं आते हो दीवार तोड़ करके तो नहीं आते हो छत तोड़ करके तो नहीं आते हो उसी तरीके से अगर आपको इंग्लिश में एंटर करना है तो उसके दरवाजा को ढूंढना होगा तो यहाँ पे जो ये हिंदी वाला सेंटेंस इंग्लिश में चेंज हुआ है इसका मतलब कोई ना कोई दरवाजा तो होगा कोई ना कोई रूल तो होगा कोई ना कोई नियम तो होगा बिल्कुल होगा तो आओ हम लोग उस दरवाजे को ढूंढने की कोशिश करते हैं उस नियम को समझने की कोशिश करते हैं वो दरवाजा ये है एस प्लस वी प्लस ओ बी हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग इसे जानते हो और कुछ लोग इसे नहीं जानते हो लेकिन फिर से इसे समझ लो क्योंकि आप इसमें बहुत सी नई चीजों को भी सीखोगे तो वो दरवाजा कौन सा है वो दरवाजा है एस वी ओ बी एस का मतलब क्या होता है एस का फुल फॉर्म क्या होता है एस का फुल फॉर्म होता है समझ लो यहां पे एस का मतलब होता है सब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट और वी का मतलब होता है वॉब इसको लोग भर्ब प्रोनाउंस करते हैं क्या प्रोनाउंस करते हैं भर्ब भर्ब नहीं होता है इसे बोलते हैं वॉब वॉब व ब व ब कनेक्ट करो वब 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 मेरे साथ बोलो वब व ब व ब वब वब भर्ब नहीं वब इसको हम लोग क्या बोलते हैं वब उसके बाद क्या है ओबी ओबी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट तो यहां पर जो ये दरवाजा हमें दिख रहा है एस का मतलब सब्जेक्ट भी का मतलब वर्ब और ओबी का मतलब ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वो दरवाजा है जिससे हो करके कोई भी हिंदी वाला सेंटेंस कोई भी बांग्ला वाला सेंटेंस कोई भी उर्दू वाला सेंटेंस किस में कन्वर्ट होता है इंग्लिश में कन्वर्ट होता है तो यहां पर अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाना हो हिंदी से इंग्लिश में बांग्ला से इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस को चेंज करना हो तो आपको क्या सीखना होगा आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सीखना होगा तो आओ हम लोग सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को सीखने की और समझने की कोशिश करें ताकि हम लोग कोई भी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बहुत ही आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकें चेंज कर सकें आइए देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मेरे साथ रिपीट करो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहां पे आप लोगों को एक चीज समझना होगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है क्या इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश यानी कि इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग इंग्लिश बोलना सीखते हैं सेंटेंसेस बनाते हैं आप चाहे एक लाइन बोलो या दस लाइन बोलो या दो घंटा बोलो तो आपको इस स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए इस स्ट्रक्चर के जानकारी के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे ना ही कुछ लिख पाओगे और ना ही कोई अगर कुछ आपको बोले तो समझ पाओगे यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो इंग्लिश को सीखने का बेस है एक आधार है जैसे मान लो एक बिल्डिंग खड़ी है तो बिल्डिंग किस चीज पे खड़ी होती है बुनियाद पे खड़ी होती है अगर बुनियाद ही नहीं है तो क्या वो बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी बिल्कुल भी नहीं उसी तरीके से इंग्लिश का जो बेस है जो बुनियाद है वो है ये स्ट्रक्चर जिसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं आर यू गेटिंग माई पॉइंट समझ रहे हो मेरी बातों को अब एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से आप मुझे बताओ सब्जेक्ट के बाद क्या आता है वर्ब वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट इसे हमेशा याद रखोगे सबसे पहले एक स्ट्रक्चर में एक सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे आओ अब हम लोग सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के यूज को सीखते हैं देखो जैसा कि हमने सीखा कि कोई भी हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करने के लिए उसमें से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में चूज करते हैं चुनते हैं यानी कि 
एक सेंटेंस में अगर आप एक सेंटेंस की बात करो चलो मैं यहां पे लिख ही देता हूं मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रियंका चाय बना रही है बना रही है मैंने सेंटेंस क्या लिखा प्रियंका चाय बना रही है और इस वाले सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करने के लिए हमें किस बात की जानकारी होनी चाहिए हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए इसका मतलब यह होता है कि एक हिंदी वाले सेंटेंस में एक बांग्ला वाले सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो उसमें क्या होगा एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा और अगर इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में चेंज करना हो तो इस सेंटेंस में हिंदी वाले सेंटेंस में हमें क्या ढूंढना पड़ेगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तो क्या आप लोगों को पता है कि इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है मुझे नहीं पता कि आप लोग को पता है या नहीं चलो सीखने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोग को बताता हूं ध्यान से देखो ध्यान से समझो मैं यहां पे लिख रहा हूं कौन क्या लिखा मैंने कौन चलो मैं इसे इस तरीके से भी लिख दू ताकि जिन्हें हिंदी नहीं पता हो वो चीजों को अंडरस्टैंड कर सके कौन मैंने क्या लिखा कौन याद रखो सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम लोग कौन से सवाल करते हैं सब्जेक्ट को पहचानने के लिए किससे सवाल करते हैं सब्जेक्ट को पहचानने के लिए कौन से सवाल करते हैं मेरी बात को ध्यान से सुनो अगर आपको एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना हो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना हो तो आपको किससे सवाल करना है आपको कौन से सवाल करना है और जो जवाब मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा ध्यान से सुनो मेरी बात को कि अगर आप कौन से सवाल करते हो और जो जवाब मिलेगा वो क्या होगा सब्जेक्ट होगा जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं राम गाना गा रहा है कौन गाना गा रहा है राम समझ आ रही मेरी बात सिमरन डांस कर रही है कौन डांस कर रही है सिमरन तो सिमरन यहां पे क्या हो गया सब्जेक्ट राहुल बाजार जा रहा है कौन बाजार जा रहा है राहुल तो राहुल क्या हो गया सब्जेक्ट कविता गाना गा रही है कौन गाना गा रही है कविता तो कविता क्या हो गया यहां पे सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए सब्जेक्ट को समझने के लिए हम लोग कौन से सवाल करते हैं और जो जवाब मिलता है वो क्या होता है वो सब्जेक्ट होता है जैसे यहां पे देखो प्रियंका चाय बना रही है कौन चाय बना रही है प्रियंका चाय बना रही है तो यहां पर प्रियंका क्या हो गई सब्जेक्ट हो गई माय पॉइंट प्रियंका यहां पे क्या हो गई प्रियंका यहां पे सब्जेक्ट हो गई कैसे किस तरीके से कौन से सवाल करके जो जवाब मिला वो क्या होगा सब्जेक्ट होगा जैसे प्रियंका चाय बना रही है कौन चाय बना रही है प्रियंका क्लियर हो गई क्लैरिटी हो गई यहां पे चलो आगे देखते हैं उसके बाद हमें क्या समझना है उसके बाद हमें वर्ब को समझना है वर्ब क्या होता है ध्यान से समझो सब्जेक्ट जो काम करता है वो वर्ब है सब्जेक्ट जो काम करता है वो क्या है वो वर्ब है जैसे मैं बोलू रानी हंस रही है कौन हंस रही है रानी तो रानी यहां पे क्या हो गया सब्जेक्ट वो कौन सा काम कर रही है वो हंसने का काम कर रही है तो हंसना क्या हो गया हंसना वर्ब हो गया अगर मैं बोलू कि रवि जा रहा है कौन जा रहा है रवि तो रवि क्या हो गया सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है जाने का तो जाना क्या हो गया वर्ब अगर मैं बोलू मोहन मुस्कुरा रहा है कौन मुस्कुरा रहा है मोहन सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है वो काम कर रहा है मुस्कुराने का तो मुस्कुराना क्या हो गया मुस्कुराना यहां पे वर्ब हो गया समझ रहे हो मेरी बातों को तो सब्जेक्ट जो काम करता है उस काम को हम लोग क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं वर्ब बोलते हैं हमेशा याद रखोगे उसी तरीके से अब यहां पर ध्यान से समझो कि प्रियंका कौन सा काम कर रही है प्रियंका कौन सा काम कर रही है देखो आप बोलोगे कि प्रियंका यहां पे चाय बनाने का काम कर रही है बिल्कुल यहां पे प्रियंका चाय बनाने का काम कर रही है लेकिन प्रियंका मेन काम क्या कर रही है आप नोटिस करो यहां पे सेंटेंस में तो है प्रियंका चाय बना रही है कौन चाय बना रही है प्रियंका समझ में आ रहा है प्रियंका कौन सा काम कर रही है चाय बनाने का क्लैरिटी हो रही है अब ध्यान से समझो मेरी बात को प्रियंका इसमें मेन काम क्या कर रही है 
चाय का काम कर रही है या बनाने का काम कर रही है सोचो इस बारे में प्रियंका यहां पे चाय का काम कर रही है या बनाने का काम कर रही है देखो यहां पे प्रियंका बनाने का काम कर रही है समझ आ रही मेरी बात याद रखना हम लोग वॉप किसे कहते हैं सब्जेक्ट जो मेन काम करता है अगर मैं बोलू राहुल पानी पी रहा है कौन पानी पी रहा है राहुल सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है पानी पीने का लेकिन मेन काम क्या कर रहा है पीने का तो यहां पे कौन सा काम किया जा रहा है पीने का तो पीना क्या हो गया पीना वॉब हो गया उसी तरीके से मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं कृतिका कपड़े धो रही है कौन कपड़े धो रही है कृतिका मेन काम क्या कर रही है धोने का समझ आ रही मेरी बातें अगर मैं बोलू तुम स्कूल जा रहे हो कौन स्कूल जा रहा है तुम और काम क्या कर रहे हो जाने का तो जाना क्या हो गया वर्ब हो गया हमेशा याद रखना सब्जेक्ट जो मेन काम करता है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं समझ आ रही मेरी बातें चलो तो यहां पे वर्ब क्या हो गया कौन चाय बना रही है प्रियंका चाय बना रही है काम क्या कर रही है बनाने का तो बनाना क्या हो गया वर्ब अभी तक हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब को फाइंड आउट करना सीख गए हैं हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढना सीख गए हैं अब क्या बचा है अब बचा है ऑब्जेक्ट क्या बचा है ऑब्जेक्ट अब हम लोग ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना सीखेंगे जिस तरीके से सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किससे सवाल करते हैं हम लोग कौन से सवाल करते हैं उसी तरीके से अगर हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो हमें दो तरीके से सवाल करना होगा दो तरीके से जिस तरीके से सब्जेक्ट को पहचानने के लिए कौन से सवाल करते हैं उसी तरीके से ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमें दो वर्ड चाहिए पहला वर्ड है ध्यान से देखो किसको मैंने क्या लिखा किसको और जो दूसरा वर्ड है वो है क्या पहला वर्ड क्या है किसको दूसरा वर्ड क्या है क्या यानी कि अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है एक सेंटेंस में तो आपको क्या करना होगा दो शब्दों से आपको सवाल करना होगा एक तो है क्या दूसरा है किसको अगर आप नोटिस करोगे तो आप यहां पे देखोगे कि यहां पे दो तरह के वर्ड हैं किसको और क्या ओके अब ये वर्ड क्यों दिया गया अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ध्यान से देखो मैंने यहां पर लिखा लिविंग क्या लिखा मैंने लिविंग और मैंने यहां पे लिखा नॉन लिविंग मैंने क्या लिखा नॉन लिविंग अच्छा लिविंग का मतलब क्या होता है लिविंग का मतलब होता है जिसमें जान है जिसमें जान है जैसे मैं मुझ में जान है जैसे आप आप में जान है यानी कि दुनिया का वो तमाम चीज जिसमें जान है उसे क्या बोलेंगे लिविंग नॉन लिविंग किसे बोलेंगे जिसमें जान नहीं है जैसे कि ये माकर जान नहीं है ये बोर्ड जान नहीं है है ना जैसे चेयर जान नहीं है तो ऐसे तमाम चीजें जिसमें जान नहीं है वो क्या है नॉन लिविंग है क्लैरिटी हो रही है चलो अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं देखो आप ऑब्जेक्ट की बात करते हो ना तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं कितने तरह के होते हैं दो तरह के एक होते हैं लिविंग और दूसरे होते हैं नॉन लिविंग एक होते हैं लिविंग और एक होते हैं नॉन लिविंग ध्यान से समझो ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं दो तरह के होते हैं एक होते हैं लिविंग यानी कि जिसमें जान है ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन लिविंग जिसमें जान नहीं है तो लिविंग ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए ध्यान से समझो लिविंग ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम लोग किसको से सवाल करते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम लोग किसको से सवाल करते हैं और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम लोग क्या से सवाल करते हैं आप लोगों को ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा लिविंग नॉन लिविंग क्या किसको सर ये क्या है ये क्या चल रहा है देखो ध्यान से समझो अगर आप ध्यान दोगे ना थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आप बहुत ही आसान तरीके से समझ जाओगे कि मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूं मैंने बोलने की क्या कोशिश की मैंने बोला कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो दो तरीके के होते हैं एक तो होते हैं लिविंग जिसमें जान है एक होते हैं नॉन लिविंग जिसमें जान नहीं है तो जिसमें जान होता है उसको पहचानने के लिए हम लोग किसको से सवाल करते हैं और जिसमें जान नहीं होता है उसको पहचानने के लिए हम लोग क्या से सवाल करते हैं चलो जब आप एग्जाम्पल में देखोगे ना तो आपकी सारी क्लैरिटी 
हो जाएगी चलो देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करते हैं प्रियंका पानी पी रही है कौन पानी पी रही है प्रियंका काम क्या कर रही है पीने का अरे भाई क्या पीने का पानी देखो क्या से जवाब मिला चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं रवि कंप्यूटर चला रहा है कौन कंप्यूटर चला रहा है रवि काम क्या कर रहा है चलाने का अरे भाई क्या चलाने का कंप्यूटर तो कंप्यूटर क्या हो गया ऑब्जेक्ट समझ आ रही मेरी बातें चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं मेरा दोस्त किताबें खरीद रहा है कौन किताबें खरीद रहा है मेरा दोस्त काम क्या कर रहा है खरीदने का अरे भाई क्या खरीदने का किताबें तो किताबें क्या हो गया ऑब्जेक्ट चलो मैं आप लोगों को एक सेंटेंस लिख के बताता हूं देखते हैं कि आप लोग वो समझ पाते हो कि नहीं कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है चलो एक लिखते हैं रानी कहानी लिख रही है रानी कहानी लिख रही है अब बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है कौन कहानी लिख रही है रानी काम क्या कर रही है अरे भाई लिखने का क्या लिखने का कहानी समझ आ रही मेरी बातें चलो अब उसी तरीके से हम लोग किसको से भी सवाल करके ऑब्जेक्ट को ढूंढना सीखते हैं प्रियंका रानी को बुला रही है मैंने क्या सेंटेंस लिखा प्रियंका रानी को बुला रही है हम लोग किसको से कह करके किसको से सवाल करके हम लोग यहां पे ऑब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे देखो प्रियंका रानी को बुला रही है कौन रानी को बुला रही है प्रियंका ओके काम क्या कर रही है बुलाने का है ना भाई किसको बुलाने का देखो यहां पे जवाब किससे मिल रहा है किसको से किसको बुलाने का रानी को समझ में आया आपको चलो मैं एक एग्जाम्पल फिर से देता हूं सिमरन प्रीति को डांट रही है सिमरन प्रीति को डांट रही है कौन प्रीति को डांट रही है सिमरन काम क्या कर रही है डांटने का भाई किसको डांटने का प्रीति को तो प्रीति क्या हो गया ऑब्जेक्ट अब देखो प्रीति में जान है इसलिए लिविंग ऑब्जेक्ट समझ आ रही मेरी बातें आओ हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं सिमरन प्रीति को मना रही है सिमरन प्रीति को मना रही है मैंने सेंटेंस क्या लिखा सिमरन प्रीति को मना रही है कौन प्रीति को मना रही है सिमरन काम क्या कर रही है मनाने का अरे भाई किसको मनाने का प्रीति को मनाने का समझ में आ रही मेरी बातें यहां पर अगर आप लोग ये सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर गए आई मीन टू से आप लोग ये समझ गए कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है वो आपको कैसे पहचानना है ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है तो आप ये मान के रखो कि आप इंग्लिश को समझना लिखना और बोलना बहुत हद तक समझ गए क्योंकि जो इंग्लिश है ना जो इंग्लिश है ना उसका जो बेस है वो है ये स्ट्रक्चर अगर आप इतना समझ गए ना तो आप इंग्लिश के 50 परसेंट को समझ गए क्योंकि इसके बेसिस पर ही तो सारी चीजें होती हैं आप इंग्लिश बोलते हो इसके बेसिस पर आप इंग्लिश लिखते हो इसके बेसिस पर आप इंग्लिश समझते हो इसके बेसिस पर तो इंग्लिस का जो ये स्ट्रक्चर है इसका समझ होना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूटिलाइज द स्ट्रक्चर टू मेक द सेंटेंसेस आई गोटिंग माई पॉइंट आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होगे कि इन सारे स्ट्रक्चर्स को आई मीन टू से इन सारे पर्टिकुलर पार्ट को यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आप किस तरीके से यूज करोगे किस तरीके से समझोगे और उसका इस्तेमाल सेंटेंसेस में फाइंड आउट करने के लिए करोगे चलो मैं कुछ आपको टास्क देता हूं देखते हैं कि आप वो कर पाते हो या नहीं अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, तो आप लोग ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं 
तो आपके सामने बोर्ड में कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इन सारे सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा एक ऑब्जेक्ट होगा तो आप लोगों से मैं ये सवाल करता हूं कि क्या आप लोग ये फाइंड आउट कर पाओगे कि इसमें से सब्जेक्ट कौन है वर्ब कौन है ऑब्जेक्ट कौन है चलो देखते हैं आप लोग कर पाते हो या नहीं पहला जो सेंटेंस है राम सायरी लिख रहा है राम सायरी लिख रहा है कौन सायरी लिख रहा है राम बहुत अच्छा कौन सा काम कर रहा है वेरी गुड लिखने का क्या लिखने का सायरी वाह क्या बात है चलो आगे देखते हैं मेरा दोस्त चाय पी रहा है मेरा दोस्त चाय पी रहा है कौन चाय पी रहा है भाई मेरा दोस्त काम क्या कर रहा है ध्यान से देखो पीने का तो पीना क्या हो गया वब क्या पी रहा है चाय तो चाय क्या हो गया ऑब्जेक्ट क्या बात है इसका मतलब आप लोग वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें और समझ पाए आइए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं प्रीति गाना सुन रही है कौन गाना सुन रही है प्रीति काम क्या कर रही है सुनने का वेरी गुड क्या सुन रही है गाना तो गाना क्या हो गया ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा आइए हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं हमारे लास्ट सेंटेंस की ओर श्रेया सब्जियां काट रही है श्रेया सब्जियां काट रही है कौन सब्जियां काट रही है श्रेया काम क्या कर रही है काटने का क्या काटने का सब्जियां तो यहां पर सेंटेंसेस में दिए गए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आपने फाइंड आउट किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने यह समझ लिया कि किस तरीके से एक सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं यहां तक अगर आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को समझ गए तो मान लो आप इंग्लिश सीख जाओगे क्योंकि इंग्लिश को सीखने के लिए आपका बेस का स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आप इंग्लिश को ना सीख पाओगे ना ही समझ पाओगे तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक रहा जो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये टॉपिक आप लोग अंडरस्टैंड कर गए और आपको बहुत ज्यादा नई नई जानकारी मिली तो आप हमारे साथ बने रहें और अपनी जर्नी को हमारे साथ धीरे धीरे आगे लेकर के जाएं तो इसी तरीके से हम लोग सीखते रहेंगे समझते रहेंगे और इंग्लिश की नई नई चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे और इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मिलते हैं यानी कि नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बी हैप्पी कीप स्माइलिंग एंड गॉड ब्लेस यू